మన ప్రభు రక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తు పరిశోధన పేరిట హిస్టారికల్ బైబుల్ ప్లేసెస్ అండ్ తెలుగు ఛానల్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక వందనములు అందరు ఎలాగున్నారు బాగున్నారా దేవుడు మనకు తోడు ఉండగా మనం ఎప్పుడూ బాగానే ఉంటాం చాలా సంతోషము మొదటి వీడియోలో గార్డెన్ ఆఫ్ ఏదేన్ ఏదేన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనము ఏదేన్లో ఉన్న నాలుగు నదులలో మొదటి నది అయిన పీషోను గురించి మనం తెలుసుకుంటాం పీషోను గురించి వివరణను మనం పూర్తిగా తెలుసుకొని ఏ విధంగా ఈ పీషోను ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎలా వెళ్ళిందో మనం తెలుసుకుంటాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో రండి చూడండి తెలియచేయండి పీషోను అనగా చల్లా చెదురు లేక గొప్ప వ్యాప్తి అంటారు ఎందుకు చల్లా చెదురు గొప్ప వ్యాప్తి అన్నారంటే జోమ్స్ డిక్షనరీలో ఇది రాయబడుతూ వచ్చింది హీబ్రూ పదం ఇది హీబ్రూ పదం ఎఫ్యూజన్ అంటారు ఈ పీషో నది ఒక చోట లేదు ఎన్నో చోట ఉంది కాబట్టి చల్లా చెదురు అన్నారు మొదటి నది పేరు పీషో అది హవీలా దేశం అంతటి చుట్టూ పోరుచున్నది హవీలా దేశం చుట్టూ పోరుచున్నది అక్కడ బంగారం ఉన్నది గోమేదికి ఉన్నది ఆ పీషో నది పారుతున్న ప్రదేశంలో బోలము దాని ఇంగ్లీష్లో ఓనెక్స్ అంటారు గోమేదికని బుడీలియం అంటారు అవి విస్తారంగా అక్కడ దొరుకుతూ ఉంటాయి షేబారాన్ని కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చింది అపోకృపాలో కూడా పీషో గురించి రాశారు శిర చిరనాలు ఇరవై ఐదులో అయితే నోవాహు దినాల్లో జలప్రలం వచ్చినప్పుడు ఈ పీషో నది చల్లా చిదరైపోయింది ఎన్నో చోట్లకు వెళ్తా వచ్చింది ఈ పీషో నది అప్పుడు ఎవరు కాపాడలేకపోయారు నోవాహు జలప్రలం వచ్చినప్పుడు కొండలు అన్నీ మునిగిపోతా వచ్చాయి కదా అదే పరిస్థితుల్లో పీషోను కూడా కనుమరుగవుతా వచ్చింది మనం ఇప్పుడు నెట్లో చూసినప్పుడు యూఫ్రటీస్ టైగిల్సే కనపడుతుంది కానీ పీషోన్ సరిగ్గా కనపడుతుంది అయితే ఈ పీషో నది ఇప్పుడు ఉందా అనేది డౌట్ అయితే మనం తెలుసుకుందాం ఈ పీషో నది ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది అంటే ఆల్ కుర్నా నుంచి బయలుదేరింది ఇది సౌదీ అరేబియాకు ప్రయాణం జరిగింది ఆ సౌదీ అరేబియాకు ప్రయాణం జరిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి బైషా పట్టణానికి వెళ్ళింది ఆ బైషా అనేది ఆల్ హుదాయాత్ ఇది యామన్లో ఉంటుంది ఆ యామన్కి వెళ్ళింది యామన్ అనేదాన్నే మనం ఇప్పుడు ఆ టోటల్ సౌదీ అరేబియా కంట్రీ యామన్ ఓమెన్ అక్కడంతా గోలము ఎక్కువగా పండుతుంది బోలం దీన్నే మనం చూస్తుంది ద ఓల్ ల్యాండ్ ఆఫ్ హవేలా సర్క్యులర్ అని చెప్తున్నాం మొత్తం యామన్ని ఇది మొత్తాన్ని కలిపి టోటల్ దాన్ని హవేలా అంటారు ఇక్కడ నుంచి యామన్ నుంచి జూబో డిజుబోటీని కొంచెం దాటుకుంటూ ఇథియోపాకు వెళ్ళింది కొంత ఐథియోపియాకు వెళ్ళింది ఆ ఇథియోపియాలో అక్కడ కూడా కొంత ఈ పీషో నది విస్తరించడం జరిగింది అయితే ఆ పీషో నది హవీలా దేశంలో ఉన్న బంగారము ఎంతో శ్రేష్టమైనది యాజకులుగా నది వాడేవారు ఆది కాండం పది ఏడులో పుష్పు కుమార్ హవీలా ఆది కాండం పది ఇరవై తొమ్మిదిలో షేము కుమార్ ఓఫీరు హవీలా అయితే ఈ పీషోను నది భారతదేశంలో కూడా వచ్చింది ఈ పీషో నది కొంత భాగం ఇండియాలో కూడా వచ్చింది దీన్ని సింధు నది అంటారు లేక గంగా నది అంటారు దీని గురించి మనం ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కువగా లోగస్ బైబుల్ సాఫ్ట్వేర్ వారు ఈ సింధు నది భారతదేశం భారతదేశంలో ఉన్న సింధు నది కొంత భాగం అని సెలవిస్తున్నారు ఈ విధంగా మనం కూడా సువార్తను చాటుతూ సువార్తను మోస్తూ సువార్త వ్యాప్తి చేసినప్పుడు పీషోను వల ఎన్నో చోటుకి మనం వెళ్తాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్రైజ్ Lord to all God with us please subscribe HBB channel and bell icon ne click chain